ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டில் நான் கம்மியாக இருந்தாலும் நான் இருந்தேன்னா செகண்ட் பார்ட்லேயும் அப்படி தான் இருக்கும் கம்மியாக தான் இருக்கும் ஆனால் இம்பாக்ட் இருக்கும் கண்டிப்பாக ஐ திங்க் தமிழ் இண்டஸ்ட்ரியில் நிறைய வரும்னு நினைக்கிறேன் ஹோப் பண்ணுறேன் உங்களை மாதிரி நானும் அது மாதிரி பார்க்க விரும்புகிறேன் பார்க்குறேன் எப்போ வைக்கிறேன்னு கேட்குறேன் ஏ சர்ப்ரைஸாக இருக்கணும்னு நினச்சேன் நீங்கள் எப்படி போட்டு உடச்சி விட்டுட்டீங்க நீங்கள் ராவணன் கூட வீட்டில் என் ஃபேமிலி எல்லாருக்குமே இன்றைக்கு வரைக்கும் அதான் அவன் என்னோடய ஃபேவரட் கேரக்டர் நான் பண்ண படத்துலேயே அதுதான் பெஸ்ட் மூவி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்பா சொன்னது ஆனால் அவர் வந்து ராஜராஜ சோழம் நடிக்க வேண்டியது போல இருக்குது எம்ஜிஆர் அவர்கள் இருக்கும்போது ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கனெக்ட் இருக்கும்போது அதே கதையில் நான் வந்து இப்போ தான் நடிச்சிருக்கேங்கிறது ஃபஸ்ட் அவருக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்கும் நிச்சயமா பட் எந்த படம் எடுத்தாலும் திட்டம் தேவை இதில் வந்து என்ன இதுனா இதில் நிறைய எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குது நம்ம லொக்கேஷன் இருக்குது இவ்வளோ ஆர்டிஸ்ட்டு இதை தாண்டி வந்து அனிமல்ஸ் இருக்குது க்ரௌடு இருக்குது பீரியட் லுக்கு காஸ்டியூம்ஸு ஹேர் மேக்கப் எல்லா எலிமெண்ட்டும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதில் இது ட்ரிபிள் ஆர் ஆஸ்கர் போனது ரொம்ப பெருமையான விஷயம் போய் ஒரு அவார்டு வாங்கிட்டு வந்தது பெருமையான விஷயம் பட் இந்த படம் ஆரம்பிக்கும் போது வந்து இது ஆஸ்காருக்கு எடுத்துகிட்டு போனோங்கிற நோக்கத்தோடு நாங்கள் ஆரம்பிக்கல எனக்கு படம் எடுக்க ஆசை 
நீங்கள் உங்கள் படம் பார்க்குறீங்க நீங்கள் நல்லா இருக்குன்னு சொன்னீங்கன்னா அது போதும் எனக்கு ஸோ அதுதான் முக்கியம் அது தாண்டி அது ஒட் எவர் த ஃபிலிம் டஸ் இஸ் ஃபைன் சார் இப்போது புக்கில் வந்து ஆதித்ய கரிகாலன் யார் கொண்டது அப்படின்ற விஷயத்தை வந்து சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க இப்போ டூவில் வந்து அது எதிர்பார்க்கலாமா சார் நீங்கள் ஏதாவது க்ளூ கொடுக்குறீங்களா நீங்கள் தான் சார் அவர் சொல்ல மாட்டேங்கிறார் ஒரு <laughs> 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 இப்போ நீங்கள் எடுத்துருக்கிறது வந்து பாண்டியர்களுக்கும் சோழர்களுக்குமான உள்ளது அப்போ மூணு நாட்டு மன்னரையும் சேர்ந்து ஒரு தனி ஒரு தமிழர் ஒருத்தர் இங்கே வந்து பயங்கரமாக ஒரு வரலாறு படிச்சிருக்காரு பாரி மன்னன் அதனை பற்றின கதை எடுக்கிற மாதிரி ஏதாவது உங்களுக்கு ஐடியா இருக்கா ஐ திங்க் அது வந்து சங்கர் சார் அது வாங்கி ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் எடுக்க போகிறாரு நீங்கள் வெயிட் பண்ணி பாருங்கள் நானும் பார்க்க போகிறேன் ஓகே தேங்க்யூ சார் வணக்கம் இந்த படம் வந்து வணிக ரீதியாக மட்டும் வரலாறு ரீதியாகவும் வெற்றி பெற்றிருக்கு இது தொடர்ச்சியாக வந்து சிவகாமியின் சபதம் பார்த்திபன் கனவு மாதிரி படங்களும் இருக்குது அதெல்லாம் அந்த மாதிரி இப்போ வரலாற்று படங்கள்லாம் எடுக்கிறதுக்கு இது ஒரு துவக்கமாக இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா நீங்கள் இந்த படத்தில் வெற்றி நான் அது ஹோப் பண்ணுறேன் இது ஒரு துவக்கமாக இருக்கும் ஏன்னா அது அதில் தமிழ் லிட்ரேச்சரில் தமிழ் ஹிஸ்ட்ரியில் நிறைய பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது ஸோ அது வரும் வர இன்னும் இயக்குநர்கள் வந்து கண்டிப்பாக அது பண்ணுவாங்கன்னு நம்பிக்கை இருக்குது ஆதித்த கரிகாலோட மரணம் இன்னும் ஒரு மிகப்பெரிய விவாத பொருளாக தான் இருக்குது உங்களுக்கு தெரியாத ஒன்றும் இல்லை அந்த மரணத்தை இதில் நீங்கள் எப்படி காட்டியிருக்கீங்க அது எப்படி எடுத்தாலும் அது ரொம்ப பிரச்சனைக்குரிய விஷயமா இருக்குமே அது எப்படி நீங்கள் கையாளுங்க இந்த கேள்வியை கேட்டு கேட்டு கொள்ளாதீங்க சார் அது வந்து சஸ்பென்ஸுங்க அதுதான் அதோட முக்கியமான ஒரு விஷயம் சார் நீங்கள் சொல்லுங்கள் சும்மா ஜோக் சார் இது சார் பதில் கிடச்சிச்சில்ல இல்லை சார் ஓ நீங்களா இரு இருபத்தெட்டாம் தேதி ரிலீஸ் ஆகுது ஆமாம் சார் ஓகே அப்போ நம்ம உட்காந்து பார்க்குறோம் சேர்ந்து
பொன்னியின் செல்வன் ஸ்டார்டிங்கில் வந்து உலக நாயகன் வாய்ஸ் வந்தது இதில் செகண்ட் பார்ட்லேயும் அவருடைய வாய்ஸ் வரத்துக்கான வாய்ப்பு இருக்கா இருக்கா கண்டிப்பாக இருக்கு மணிரத்னம் சார் சரிங்க சார் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வாழ்த்துக்கள் இந்த படம் வந்து இவ்வளோ பெரிய ஹிட் ஆனதுக்கு அண்ட் தென் இந்த படத்தில் எல்லா விஷயங்களையும் தாண்டி ஒரு குறிப்பிட்ட விஷயம் என்ன அப்படின்னா எல்லா கதாபாத்திரங்களுமே கவனிக்கப்பட்டிருக்கு எல்லா க அந்த கதாபாத்திரங்கள் நடித்த ஒவ்வொருத்தருமே கொண்டாடப்பட்டிருக்காங்க இது வந்து நீங்கள் எழுதும் போதே உங்களுக்கு தெரிஞ்சுதா இல்லை நீங்கள் அதை கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா அது அந்த பெருமை வந்து கல்கிக்கு தான் செய்யணும் அவர் எழுதினது அப்படி எல்லா கதாபாத்திரத்துக்கும் ஒரு ஸ்ட்ராங் டெஃபினேஷன் அந்த நல்லவர் கெட்டவர் இல்லாமல் எல்லாருக்கும் வந்து ஒரு ரியல் கேரக்டரைசேஷன் கொடுத்துருக்காரு அது வந்து ரொம்ப அழகாக ரொம்ப டீப்பாக கொடுத்துருக்காரு ஸோ அது வந்து நாங்கள் எல்லாம் சேர்ந்து வெளியே கொண்டு வர பார்த்துருக்கோம் அவ்வளோதான் விக்ரம் சார் ஒரே ஒரு கொஸ்டின் சார் நீங்கள் மணி சார் கூட நாலு படம் கிட்டத்தட்ட ஒர்க் பண்ணிட்டீங்க மூணு படம் ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க ஆஸ் அன் ஆக்டரா இந்த கரிகாலன் கதாபாத்திரம் ஒரு நடிகராக விக்ரம் சாரை எந்த தளத்துக்கு எடுத்துகிட்டு போயிருக்கு எப்பவுமே மணி சாரோட நடிக்கிற போது நமக்குள்ள நிறைய விஷயங்கள் கொண்டு வருவார் நம்ம அறியாத சில விஷயங்கள் ஒரு ரீஎன் பண்ண சொல்லுவார் ஒரு ஒரு நம்மளே ஒரு நடிகராக இவால்வ் ஆகும் அந்த மாதிரி ஒரு தன்மை அவருக்கு இருக்குது ஸோ இந்த படத்தில் வந்து கண்டிப்பாக அது நான் வேறு மாதிரி பண்ணியிருப்பேன் மணி சார் இல்லாமல் இல்லாமல் இருந்தால் அது அந்த அளவுக்கு அது வரவேற்கப்பட்டது அந்த அளவுக்கு அது ரீச் ஆச்சுன்னா கண்டிப்பாக மணி சார் கொடுத்த ஊக்கமும் இன்ஸ்பிரேஷனும் ராவணன் கூட வீட்டில் என் ஃபேமிலி எல்லாேருக்குமே இன்றைக்கு வரைக்கும் அதான் அவன் என்னோடய ஃபேவரட் கேரக்டர் நான் பண்ண படத்துலேயே அதுதான் பெஸ்ட் மூவி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தட்ஸ் ஓன்லி பிகாஸ் அவார்ட் மணி சார் அந்த மாதிரி ஸ்ட்ராங் கேரக்டர்ஸ் லவ் ரொமான்ஸ் அதனால் வந்து அது எனக்கு என்ன அழகு அழகுனா எல்லா டேரக்டர்ஸ்க்கும் ஒரு 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 வே ஆஃப் எக்ஸ்பிளைனிங் இருக்குது மணி சார் வந்து நடித்து காட்டவே மாட்டேன் நிறைய நிறைய டேரக்டர்ஸ் வந்து நடித்து காட்டவே இல்லை இப்படி செய்யலாங்க நான் இந்த இது அவர் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவார் சீனை எல்லாம் சில டைம் அந்த இல்லாத காட்சிகள் கூட சொல்லுவார் லைக் ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் ராவணங்களை வந்து அந்த கிளிஃப்பு எஜ்ஜில் இருக்கும்போது நான் என்ன நான் தனியாக இருக்கும்போது அவன் எப்படி குதிச்ச பிறகு அவன் என்கிட்ட சொன்னது நீ யோசிச்சு பார்த்து சின்ன வயசில் வந்து உன்னை வந்து நீ ஏதோ ஒரு ட்ரேட் ஃபேரில் வந்து நீ காணாமல் போயிட்ட யாருமே நீ யாருமே இல்லாமல் தவிக்கிற அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இந்த மாதிரி ஒரு இது நடந்துருக்கு ஸோ அவர் சொல்கிற விஷயங்கள் அதே மாதிரி கேமரா மேன் கிட்ட டிஓபி கிட்ட பேசும்போது கூட இந்த ஷார்ட் இப்படி வைங்க எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அவர் வந்து ஒரு கேமரா சாரி சார் அவங்க எக்ஸ்பிளைனிங் ஆகுது அவர் ஷார்ட்டு சொல்கிற போது டேரக்டர்ஸ் யூஸ்வலி சார் மிக் ஷார்ட் போகலாம் இல்லை இங்கேருந்து கொஞ்சம் ட்ரக்கிங் பண்ணுங்க இல்லை ட்ரக் பேக் இன்னும் ஜஸ்ட் ஜூம் இல்லை ஒரு ரோட் டைட்டாக சோக்கர் வச்சு அப்படி தான் சொல்லுவோம் மணி சார் நீ சொல்ல மாட்டேன் சார் இங்கே வரும்போது அப்படியே குளுமையாக இருக்கும் அவன் அப்படியே உள்ளே போகிறா யாருமே இல்லை அவளுக்கான ஒரு எதிர்பார்ப்பு அப்படி வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா அவன் எங்கேயோ ஏதோ ஒரு பணி அது என்னவோ அவன் அவளுக்கு ஏதோ ஒரு உணர்ச்சி அந்த மாதிரி வேணும் சந்தோஷம் இந்த இடத்துல இப்படி போயிட்டு இப்படி போயிட்டு அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதே இல்லை அதுவே நமக்குள்ள ஒரு எனக்கே ஒரு நடிகராக இருக்கும் ஐயோ இதெல்லாம் இருக்குது எனக்கு குளிரும் கேட்குறோம் நிஜமாகவே அந்த ஒரு ஃபீலிங் ஸோ தட் இஸ் இஸ் வே ஆஃப் கிரியேட்டிவ் ஸோ இப்போ என்னை பற்றி அவர் பேசுவார் இன்றைக்கி அவர் மணி சார் இங்கே சார் பொன்னியின் செல்வன் வரத்துக்கு முன்னாடி வந்த பல பேன் இண்டியா படங்களுக்கு வந்து அதிகமான கம்பாரிசன் கருத்து பரிமாற்றமோ இல்லை விமர்சனங்களும் அதிகமாக வந்ததில்லை ஆனால் பொன்னியின் செல்வன் வந்த பிறகு அதுக்கு முன்னாடி வந்த பேன் இண்டியா படங்களை பற்றின ஒப்பீடு கம்பாரிசன் வந்து ரொம்ப அதிகமாக வந்தது குறிப்பாக அதர் லாங்குவேஜஸ் ஒரு சில லாங்குவேஜஸ் உங்களுக்கே தெரியும் அது நான் எந்த லாங்குவேஜ்னு சொல்ல விரும்பலை அவங்க வந்து இந்த படத்தை டீக்ரேட் பண்ணக்கூடிய லெவலுக்கு அவங்க லாங்குவேஜில் வந்த ஒரு முன்னாடி வந்த படத்தை வந்து ரொம்பவே கம்பேர் பண்ணி பேசுனாங்க இது வந்து ஆரோக்கியமானதுன்னு நினைக்கிறீங்களா இல்லை எதிர்மறையாக இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்களா இது ஆஸ் அ வியூவர் எவ்ரிபடி ஹஸ் அன் ஒப்பீனியன் அவங்க அந்த ஒப்பீனியன் எதுக்காக சொல்கிறாங்கிறது வந்து அவங்கள பொறுத்தது ஆஸ் லாங் ஆஸ் வி ஆர் கான்ஃபிடென்ட் ஆஃப் அவர் ப்ராடக்ட் இதை பற்றி நமக்கு வந்து தட் வி ஹவ் டன் ஜஸ்டிஸ் இது எப்படி விருப்பப்பட்டோமோ எப்படி உண்மையாக இருக்கணும்னு நினச்சோமோ எப்படி ரியலாக கொண்டு வரணும் இதை வந்து போலித்தனமாக இருக்கக்கூடாது மிகைப்படுத்தி இருக்கக்கூடாது இயற்கையாக இருக்கணும் அந்த நோக்கத்தோடு பண்ணும்போது அது பண்ணிட்டீங்கன்னா மற்றவங்க சொல்கிறத பற்றி ஏன் கவலைப்படுறீங்க மணி சார் இங்கே சார் சார் ஒன் டவுட் பொன்னியின் செல்வனில் புக்கு படித்தவங்களுக்கு மேபி
லைக் ஒரு படமே எடுக்கலாம் அவ்வளோ அவங்களுக்குள்ளே இருக்கிற உறவுகள் பற்றி அதெல்லாம் இருக்கும் அதை எப்படி பண்ணியிருக்கீங்க அதை எப்படி பார்ட் டூவில் சொல்ல போகிறீங்க லைக் ஏதாவது ஒரு இன்ஸ் மாதிரி குழப்பமான அந்த பகுதியை எப்படி காட்சிப்படுத்திருக்கீங்கன்றத எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமா ட்வெண்ட்டி எயிட் ட்வெண்ட்டி எயிட் ஏப்ரல் எக்ஸ்பிளைன் ஆகும் சோபிதா மேம் மணி மணி சார் படத்துக்கு அப்புறம் எப்படி ஃபீல் பண்ணீங்க வானதி கேரக்டர் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான கேரக்டர் தமிழ் சினிமாவில் நீங்கள் பண்ணீங்க அதுக்கப்புறம் என்ன ஃபீல் ஆச்சு உங்களுக்கு
நீங்கள் மலையாளத்தில் நிறைய படம் பண்ணியிருக்கீங்க இந்த பொன்னியின் செல்வனில் வந்து நீங்கள் படகு ஓட்டுற சீன் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் அவங்க படகு ஓட்ட மாட்டாங்களா அப்படின்ற மாதிரி தான் பார்க்குற எல்லாருக்குமே இருந்தது ஆக்டர் பொன்னியின் செல்வனுக்கு அப்புறம் எப்படி இருக்கு அப்படியே ஃபீல் போட்டு சொல்லுங்க <laughs> 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 இப்ப எனக்கு இப்பதான் தெரியுது அந்த கேள்வி கேட்க சொன்னது அவரு ஆனா அவரை கேட்க சொன்னது வந்து இவங்களா நினைச்சுவா எடிட்டிங் ஒண்ணும் முடியல அவங்களுக்கு ஒரு சின்ன பிட் இருக்கு அந்த ஒன்னு சாங்ல அதையும் கட் பண்ணிட்டு போறாரு வேண்டாம் விட்டு கேட்கணும் 
சார் அப்பா வந்து நிறைய இலக்கணங்கள் புக்கெலாம் படிப்பாங்க ஸோ வந்தியத்தேவன் கேரக்டரில் உங்களை பார்த்துட்டு அப்பா சொன்ன விஷயம் அண்ட் சூர்யா சார் சொன்ன விஷயம் அவங்க எவ்வளோ ப்ரௌடாக ஃபீல் பண்ணாங்க ஸோ அவர் என்ன சொன்னாங்க ஏன்னா அவங்க இலக்கியங்கள் படிக்கிறவங்க கதைகள் படிக்கிறவங்க ஸோ இல்லை அப்பா சொன்னது ஆனால் அவர் வந்து ராஜராஜ சோழம் நடிக்க வேண்டியது போல இருக்குது எம்ஜிஆர் அவர்கள் இருக்கும்போது ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கனெக்ட் இருக்கும்போது அதே கதையில் நான் வந்து இப்போ தான் நடிச்சிருக்கேங்கிறது ஃபஸ்ட் அவருக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்கும் நிச்சயமாக பட் அவர் சொல்லுது உன் லைஃப்புக்கு இந்த படம் வந்து உன்னை மக்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு இந்த ஒரு படம் போதுங்கிற மாதிரி அவர் சொன்னது ஒரு பெரிய வார்த்தை மூலம் வருஷம் பார்த்து பட் எங்கள் அம்மா சொல்லுது அதோட பெரிய விஷயம் அப்பா படம் சூப்பர்ப்பா அப்படின்னு லவுடாக சொன்னாங்க அப்படிலாம் அவங்க சொன்னதே கிடையாது ஸோ அது மிக முக்கியமான பார்த்தா நினைக்கிறேன் அண்ணா சொன்னது ஸ்க்ரீனில் பார்க்கும்போது ப்ரௌடாக இருந்துச்சு எனக்கு இது தமிழ் படம் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரையும் கூட்டிகிட்டு போய் பார்க்க வச்சுருக்காங்க ஒரு பெரிய கூட்டத்தை கூட்டிகிட்டு போய் பார்க்க வச்சுருக்காங்க அது எல்லாருமே வெளி மாநிலங்களில் இருக்கவங்க நிறைய பேர் இருந்திருக்காங்க ஸோ அந்த இடத்துல இது நம்ம படம் அப்படின்னு போட்டு காமிக்கிறது அவ்வளோ பெருமையாக இருந்துச்சு மணி சார் சரிங்க சார் சரி லெஃப்ட் ரைட் சார் சார் இந்த படத்தில் ரஜினி சார் சிலபஸ் சார் இந்த படத்தில் ரஜினி சார் நடிக்கிறேன்னு சொல்லி நீங்கள் வேண்டான்னு சொல்லிட்டீங்க சார் ஸோ ஃப்யூச்சரில் அவர் கூட படம் பண்ணுற பிளான் இருக்கா சார் ஏன்னா இப்போ கமல் சார் கூட பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க ரஜினி சார் கூட மீண்டும் இணைய வாய்ப்பு இருக்கா அவர் டேட் வாங்கி வச்சுருக்கீங்களா இல்லை சார் இப்போ கமல் சார் கூட பண்ணுறீங்க இட் வில் பி அ பிளஷ் சார் ஓகே சார் properties and the period kannuk minadi kondu varudhu vandu romba effort theva padudhu adhu vandu it was possible only because or fantastic team inga kuda irundhathu production seri the art department seri costume cinematography music ella 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 giants next to trisha ponnin selvan mun பொன்னின் செல்வன் பின் மக்கள் உங்களை எப்படி ரிசீவ் பண்ணிக்கிறாங்க அண்ட் உங்கள் காஸ்டியூம்ஸ்லாம் வந்து வேறு லெவலில் ட்ரெண்ட் ஆகிட்டு இருக்குது ஒரு ஒரு ப்ரொமோஷன்ஸ்லையும் ஸோ அதுக்காக ஸ்பெஷலாக ஏதாவது மெனக் கேட்டீங்களா நிறையா ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே பண்ணிட்டோம் பட் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஏன்னா அந்த காஸ்டியூம் நிறைய பல லுக் டெஸ்ட் பண்ணி கஷ்டப்பட்டோம் பிகாஸ் இட்ஸ் டிஃபிகல்ட் லுக் டிஃபிகல்ட் ஹேர் பட் இப்போ சந்தோஷமாக இருக்குது எப்படி எப்படின்னா இட் இஸ் ஆல் ஒர்த் இட் வரும் <laughs> 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 நோக்கத்தோட <laughs> you know the fantastic novel 70 varshama idu vandu or top book seller ah irundhirukku so idha vandu or cinema va convincing ah kondu varanum nu nan nokkom adu pannirukom adu taandi whatever happens we are very happy mani sir last question mani sir na karthi sir and the question ah ketrundha aarambathula enna na ipo idhukku munnadi vandha padangal ellame intro la or periya blast irukum climax la adavida or periya blast irukum apdingra or arc irundhathu அண்ட் அதுக்கு மக்கள் பழக்கப்பட்டிருந்தாங்க ஸோ இப்போ நீங்கள் எடுக்க போகிறீங்க அப்படிங்கும் போது முதல் அந்த பொன்னியின் செல்வன் ஒன்றில் வந்து அந்த மாதிரியான ஒரு இதை வந்து நாங்கள் எதிர்பார்த்தோம் அந்த மாதிரி இல்லை முதல் காட்சி முடிந்தோடனே மக்கள் தந்த விமர்சனம் வந்தது ஏன்னா ஒரு பெரிய கொண்டாட்டத்தன்மை இல்லை படத்தில் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆனால் அடுத்தடுத்த நாட்களில் படம் மக்களுக்கு பிடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு அந்த அதை நீங்கள் அந்த பய அந்த இதை வந்து எப்படி நீங்கள் கொண்டு வந்தீங்க அந்த அந்த மக்கள் அது புரிஞ்சதுக்கான காரணம் என்னென்ன நினைக்கிறீங்க இல்லை அது சில சமயம் நம்ம வந்து 
ஒரு டெம்ப்ளேட் தான் கரெக்டு மனசு வச்சிடுறோம் இது மட்டும் தான் வந்து மக்கள் ரசிப்பாங்கிறது வந்து இது நம்ம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து டிசைட் பண்ணுறது இது உண்மை நெசசிட்டி இல்லை மக்கள் வந்து வேறு வேறு விதமான படம் பார்க்குறாங்க வேறு வேறு ரசனை இருக்குது அவங்க ரசனை மாறிக்கிட்டே இருக்கும் படத்துக்கு படம் வேறு வேறு மாறிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ அதை வந்து நம்ம ஒரு இதுக்குள்ளே வட்டத்துக்குள்ள ஒரு கட்ட ஸ்கொயருக்குள்ளே உள்ளே போட்டு வைக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை கன்வின்சிங்காக இருந்ததுன்னா அது வந்து அவங்களை என்கேஜிங்காக இருந்ததுன்னா அவங்களுக்கு வந்து அவங்களுக்கு வந்து இந்த கேரக்டர்ஸ் மேலே ஒரு ஈர்ப்பு இருந்ததுன்னா டெஃபினட்டாக ஹோல்ட் ஆகுங்கிற நம்பிக்கை தான் Thank you so much for the questions and uh, may I please